привет! С вами Зажигалочка. Продолжаем осматривать охраняемую ЮНЕСКО Старую Ригу. Домская площадь – самая большая площадь в самом сердце исторической части города. По сравнению с размерами Старой Риги, площадь непропорционально велика. Как образовалась такая большая площадь? В 1860 годы по инициативе священнослужителей Домской церкви было принято решение снести ряд домов, примыкавших к храму с северной стороны. Через 20 лет были снесены дома с северо-западной стороны, а в 1936 году были снесены оставшиеся 12 домов. Такое разуплотнение застройки проводилось с целью обеспечения пожарной безопасности, облегчения подходов к храму и улучшения обзора величественного здания. Из строений, формирующих площадь, сегодня немало колоритных сооружений с точки зрения архитектурной и исторической ценности. В первую очередь следует отметить архитектурный ансамбль Домского собора и Домского монастыря, который формировался с XIII века. Другим знаменитым зданием является здание Рижской биржи. В стиле неоклассицизма построено здание с балконом, которое теперь занимает Латвийское радио. На Домскую площадь, как по кровеносным сосудам, стекается жизнь с ближлежащих улочек. Давайте пройдем по одной из них. Улица Розаяна – очень узкая улица в старом городе. Человек руками может достать стены домов на противоположных сторонах улицы. Ее длина 92 метра. Появилась она в 13 веке между старой городской крепостной стеной и церковным кладбищем. Называлась кузнечной – Калаю. По основному роду занятий ее жителей – Улица сохранила старый тип Рижской мостовой с уклоном к середине улицы для предотвращения попадания воды в здание. Я скатываю стейр дербони, ты бы это свиду слайку ресторан. А из мумс, не знаю, не страда, а не страда. Ирка, приятно скатываться. На этой улице воссоздана среда средневековья. В угловом доме открыт исторический ресторан «Розенгралс». Винный погреб на улице входит в число достопримечательностей Риги. К сожалению, эти заведения закрыты во время ковида. Исторический центр – это древнейшая часть Риги. Старый средневековый город внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. В моем следующем фильме я расскажу вам о Доме Черноголовых и Церкви Петра. Чтобы посмотреть мои следующие фильмы, подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, путешествуйте и восхищайтесь вместе со мной. Ваша Зажигалочка. Thank you.